हाई टी वन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गोल इस वीडियो के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर वन करने वाले हैं जहाँ पर हम एटमोसफियर की स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो एटमोसफियर है ये क्या होती है तो ये एक गैसियस इन्वेलप होती है जो आर्थ को चार साइड से घेर के रखती है और हमेशा ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आज से अटैच रहती है ओके okay, तो ये देखो ये जो एटमोसफियर है इसके अंदर इम्पोर्टेंट थ्री मेन कंपोनेंट होती है वो क्या क्या है एक तो है गैसेस दूसरा है वाटर वेपर और है डस्ट पार्टिकल और ये जो एटमोसफियर है ये जो सारे चीज है ना इसका जो एलिमेंट होती है ये हर जगह पर वेरी करती है प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम सारी चीज वेरी करती है और इसी के लिए इसका जो कॉम्पोजिशन है ये डायनेमिक होती है और देखो ये एटमोसफियर जो है ये जो सान की खतरनाक अल्ट्राफाइनेट रे होती है उसको रोकती है आर्थ में आने से और देखो ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है देखो आर्थ सर्फेस के ऊपर टेन थाउजेंड किलोमीटर तक एटमोसफियर की एक्सटेंशन होती है और एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो जो एटमोसफियर की नाइन्टी टोटल मास होती है और थर्टी किलोमीटर के अंदर ही होती है ओके अब देखो ये जो एटमोसफेयर की कॉम्पोजिशन हमने देखा इम्पॉर्टेंट थ्री एलिमेंट इसके अंदर होती है एक तो है गैसेस दूसरा है वाटर वेपर और तीसरा जो है डास्ट पार्टिकल अब देखो ये जो गैसेस होती है ना इसके अंदर देखो साइड में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर एक साइड में गैस है और दूसरी साइड में वो कितना परसेंटेज में होती है वो दिया हुआ है तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो गैस होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट की जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन देखो सेवेंटी तक ये होती है और उसके बाद में होती है ऑक्सीजन जो होती है ट्वेंटी पॉइंट नाइन फोर बाद आर्गन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अब देख सकते हो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों गैस मिलके नाइन्टी नाइन परसेंट तक हो जाती है और बाकी सारे गैस मिलके वन परसेंट जो है वो होती है ओके तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन में आती है जो सारे गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गोन इसका कितना परसेंटेज अमाउंट है ये कभी कभी पूछती है कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एटमोसफेयर के अंदर होती है उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर कौन सी है या पर कैसी है ऐसे भी क्वेश्चन आती है तो ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज्यादा रहती है ऑक्सीजन जो है देखो लाइफ के लिए एसेंशियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो है, देखो एटमोस्फेयर की बहुत सारी एलिमेंट के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट होती है और ओजन जो है ये हम देखे हैं कि जो एक्ट की जो सान की जो अल्ट्राफायरल रे होती है वो क्या होती है आर्ट से आने से यहाँ पर टूटती है ओजन लेयर जो होती है उसमें से अब देखो उसके बाद जो आती है उसके बाद आती है वाटर वेपर तो वाटर वेपर जो होती है देखो ये एटमोस्फेयर के अंदर मैक्सिमम फोर परसेंट तक हो सकती है और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एटमोसफेयर के अंदर देखो सारी क्लाउड फॉर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेशन फॉग फॉर्मेशन ये सारी कुछ चीज़ जो है टेम्परेचर कंट्रोल जो है क्लाइमेट डिटर्मिनेशन ये सारी कुछ चीज़ जो है वाटर वेपर के थ्रू होती है उसके बाद में जो आती है वो है डस्ट पार्टिकल्स देखो एटमोसफेयर के अंदर जो सारे डस्ट पार्टिकल्स होती है उसको एक करके क्या बोला जाता है एरोसोल बोला जाता है ओके तो डस्ट पार्टिकल जो होती है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होती है क्योंकि इसके थ्रू क्या होती है देखो जो क्लाउड फॉर्मेशन है फॉग फॉर्मेशन है ये सारी कुछ चीज और स्काई की जो कलर होती है ना ब्लू कलर ये इसके प्रेजेंट होने की कारण ही होती है क्योंकि ये जो डास्ट पार्टिकल है सारे डास्ट पार्टिकल में सारे डे जो है वो आके स्कैटर्ड होती है इसी के लिए जो अमरक स्काई का कलर है वो ब्लू कलर की होती है ओके तो ये सारे कुछ चीज जो है डास्ट पार्टिकल की तरह कंट्रोल होती है अब नेक्स्ट जो आती है देखो एटमोसफेयर की स्ट्रक्चर अगर हम जो एटमोसफेयर की वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किसके अंदर होती है देखो एटमोसफेयर की जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होती है ये टेम्परेचर और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके मेन फोर लेयर किया जाता है और अलग से फोर लेयर के ऊपर भी एक लेयर होती है उसको कभी कभी एटमोसफेयरिक लेयर के अंदर किया जाता है देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फोर लेयर है फर्स्ट वाला जो होती है वो है ट्रोपोस्फियर ओके फर्स्ट वाला जो हमारा एटमोस्फेरिक लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर सेकेंड वाला है स्टेटोस्फियर थर्ड वाला है मेसोस्फियर और चौथा वाला जो है वो है थर्मोस्फियर इसका और एक नेम आयोस्फियर भी है और देखो ये जो थर्मोस्फियर के ऊपर और एक लेयर कभी कभी होती है वो है देखो एक्सोस्फियर इसको भी कभी कभी जो एटमोस्फेरिक लेयर है इसके अंदर डिस्कस किया जाता है ओके okay, तो यहाँ पर अब साइड का इमेज के थ्रू ये सारी जो लेयर है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले सकते हो क्या है देखो यहाँ से ये जो बाया साइड है यहाँ से क्या दिखाया गया देखो हाइट 
किस जो लेयर है और कौन सी लेयर की हाइट कितना है ये आप यहाँ से देख सकते हो और ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो टेम्परेचर दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में तो कौन सी लेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है कितना रहता है तो इसके थ्रू समझ में आएगा और ये जो लाइन आप देख रहे हो इस लाइन के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्यों क्या डिक्रीज हो रहा है ये सारी कुछ चीज़ जो है ये पता लगेगा और ये जो एक मिडिल का जो पॉज होती है ना तो उसमें वहाँ पर क्या होती है जो टेम्परेचर चेंज होती है ना वो वहाँ पर स्टॉप हो जाती है तो इसी के लिए उसको पॉज बोला जाता है देखो एकदम लोअर वाला जो लेयर होती है वो टोपोस्फेयर यहाँ पर क्या हो रहा है देखो हाइट इंक्रीज के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाती है उसके बाद एक का अपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आती है टोपोपॉज तो पॉज मात्रा अब यहाँ पर जो चेंज है वो स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पर आप देखो ये जो एकदम स्टेट फार्टिकल लाइन है तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं होता है उसके बाद फिर से जो स्टेटोस्फियर लेयर है वहाँ पर हाइट इंक्रीज के साथ टेम्परेचर जो है और इंक्रीज होती है उसके बाद में टेटोस्फियर के ऊपर आती है स्टेटो पॉज जहाँ पर देखो थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहती है उसके बाद में मेसोस्फियर लेयर में फिर से जो हाइट इंक्रीज के साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है उसके बाद में देखो उसके बाद ऊपर आती है मेसो पॉज और उसके बाद मेसो पॉज के ऊपर जो थानोस्फेयर है वहाँ पर हाइट इंक्रीज के साथ जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है ओके तो इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा हमने देख लिया अब एक एक करके सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में देखते हैं देखो फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर तो टोपोस्फियर के अगर हम हाइट देखें तो टोपोस्फियर की एपरेज हाइट होती है 15 किलोमीटर और इक्वेटर के ऊपर अगर हम देखें तो इसका हाइट ज़्यादा होती है 18 किलोमीटर तक होती है और जो पोल है पोल के अंदर ये 8 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है और जो इक्वेटोरियल एरिया है ना वहाँ पर इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट होती है उसके अंदर जो हीट ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके कारण ही इसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा रहता है और देखो ये जो लेयर है इस लेयर की नेचर जो है ये डायनेमिक होता है क्योंकि इसके अंदर देखो क्या होती है जो सारी जो आ, देखो वेदर एलिमेंट है क्लाउड है थंडर है प्रिशिपिटेशन है सारे वेदर फिनमिना इस लेयर के अंदर दिखी जाती है इसी के लिए इस लेयर को चेंजिंग लेयर और टोपोस्फियर बोला जाता है अब देखो ये जो आ, इसके हाइट इंक्रीज के साथ क्या होती है हमने देखा कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होती है कितना डिक्रीज होता है देखो एक डिग्री सेल्सियस होता है वन मीटर हाइट इंक्रीज के साथ और देखो अगर हम अच्छे से देखें तो वन किलोमीटर हाइट इंक्रीज के साथ 6.45 डिग्री सेल्सियस करके जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाती है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल लेफ्ट रेट ओके अब देखो इसका जो अपर लिमिट है वहाँ पर क्या है वहाँ पर प्रोपो पॉज है तो पॉज मतलब हमने हमने पहले देखा जो टेम्परेचर चेंज है वहाँ पर जाके वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाती है कुछ भी चेंज नहीं होता है तो इस पोजीशन पर क्या होती है जो टोपो टोपो पॉज है इस पोजीशन पर जो एटमोसफेयर की टेम्परेचर है वो माइनस एट्टी डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है इक्वेटर के ऊपर और माइनस डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है जो पोल है उसके ऊपर ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आती है कौन सी लेयर स्टेटोस्फियर लेयर तो स्टेटोस्फियर लेयर जो है स्टेटोस्फियर नीचे वाला पोर्शन में क्या पड़ती है ट्रोपो पॉज पड़ती है तो पॉज वाला रीजन में क्या होती है जो टेम्परेचर है वो कुछ रीजन के अंदर क्या होती है कांस्टेंट हो जाती है कुछ भी चेंज उसका नहीं होता है उसके बाद उसके ऊपर में क्या होती है स्लोली जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ इंक्रीज होती है अब देखो ये जो है स्टेटोस्फियर लेयर जो होती है इसके अपर पोर्शन पर होती है जो ओजोन लेयर है वो ओजोनोस्फियर उसको बोला जाता है और इस लेयर में क्या होती है जो सारी सान की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट डे है वो यहाँ पर एब्जॉर्व हो जाती है इसी के लिए जो आर्थ में ये नहीं आ पाता है अब देखो ये जो स्टेटोस्फियर लेयर है ना यहाँ पर कुछ भी जो फिनोमेना वेदर फिनोमेना है वो दिखी नहीं जाती है ओके कुछ भी क्लाउड थंडर ऐसे कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर और जो एयर है वो स्लोली हॉरिजेंटली ब्लो करती है और इसी के लिए ये जो है ये लेयर जो एयरक्राफ्ट है उसके फ्लाइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंडीशन इस लेयर के अंदर होती है इसी के लिए इस लेयर के अंदर एयरक्राफ्ट उठती है अब देखो ये जो इसके अंदर जो ओजोन स्फेयर लेयर है ना ओजोन जो है इस ओजोन लेयर की जो रिलेटिव थिकनेस है उसको मेजर करने की जो यूनिट होता है उसको बोला जाता है डॉपशन यूनिट 
अब नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है मेसोस्पियर मेसोस्पियर में क्या होती है देखो मेसोस्पियर लेयर में देखो जो हाइट इंक्रीज के साथ क्या होती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है तो कितना होती है जो मेसोपॉज है मतलब अपर पोर्शन पर जो कितना हाइट पर होती है एट्टी किलोमीटर हाइट पर होती है वहाँ पर टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है और यहाँ पर कुछ मेटेरियल्स और जो फॉलोइंग स्टार्ट है वो यहाँ पर यहाँ देखने को मिलती है उसके बाद नेक्स्ट वाला जो लेयर आती है वो है थर्मोस्पियर तो थर्मोस्पियर में क्या होती है यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रहती है जिसको आयन बोला जाता है ओके तो ये जो है इसी के लिए ये जो थर्मोस्पियर लेयर है इसको आयनोस्पियर भी बोला जाता है अब देखो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो है इस लेयर में क्या होती है जो सारे रेडियो वेव होती है ना ये रेडियो वेव इस लेयर के अंदर रिफ्लेक्टेड होती है और आत्म में फिर से बैक करके आती है इसी के लिए हमारा जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है ये पॉसिबल हो पाती है ओके नेक्स्ट देखो ये जो आयनोस्फियर लेयर हमने देखा इसके अंदर बहुत सारी साफ लेयर होती है क्या क्या है देखो डी लेयर होती है ई e, एफ ऐसे बहुत सारी साब लेयर इसके अंदर होती है तो यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट टू साब लेयर के बारे में जानना है एक तो है केनली हिपसाइड साब लेयर और दूसरी वाला जो है वो है एप्पलटन बर्नेट साब लेयर ओके तो ये जो केनली हिपसाइड साब लेयर होती है ये क्या है देखो हमने पहले देखा आइनोस्फेयर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट साब लेयर है और ये कहाँ पर होती है देखो 90 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर हाइट के अंदर ये जो लेयर है ये होती है और इसके अंदर बहुत सारे आयनरस गैस जो है वो रहती है और ये जो है देखो इसमें क्या है इस इसको अंदर हमने देखा कि ई e रीजन होती है देखो डी ई ये बहुत सारी रीजन होती है तो ये जो साब लेयर है इसको ई e रीजन बोला जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखो जो मीडियम फ्रिक्वेंसी वाला जो रेडियो होती है वो इस लेयर से रिफ्लेक्टेड होती है ओके okay, तो नेक्स्ट वाला जो साब लेयर है वो है एप्पलटन बर्नेट साब लेयर तो ये क्या है देखो एफ ही आइनोस्फेयर की एक साब लेयर होती है और इसको एफ लेयर बोला जाता है और ये कहाँ पर होती है देखो 150 किलोमीटर से जो 50 500 किलोमीटर और उससे ज़्यादा भी ऊपर तक ये जो है ए लेयर होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखो इसमें क्या होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला वेव है मतलब शॉर्ट वेव जो है तो ये इस लेयर से रिफ्लेक्टेड होती है और हमारा जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो पॉसिबल हो पाती है तो यही कुछ चीज़ जो है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना था इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनती है और भी सारे जो टॉपिक हैं वो हम धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय